つもご視聴ありがとうございます。今回は、32ビット OS 用の、ミニ VCI、スキャンツールを、Windows 10、64ビットにインストールと、認識してるか、確認用にトヨタ、GTS をインストールしてみたいと思います。インストールするパソコンは64ビットの Windows 10です。まずは、テックストリームをクリックしインストールします会社名を入力しますが、適当でいいと思います。次に、ミニ VCI のドライバーをインストールします。32ビット用なので、普通には、インストールできません。そこで、まずは、セブンジップという回答ソフトを使ってドライバーの中身を回答します。次は、C ドライブにある、プログラムファイル86を開きます。そこに、新しいフォルダーを作成し、X ホース、エレクトロニクスの名前を付けます開いたら先ほど、解答した、ドライバーのフォルダーのコピーをペーストします。コピーしたフォルダーを開き、MVCI32.dll をコピーし、C ドライブを開き、ペーストします。次にネット検索を開きます。開いたら F、D、D、I を検索します。Windows の欄にある、セットアップエクシキューターブルをダウンロードします。
次に、テックストリームのフォルダー内にある、MVCI64 のレジストリーを追加します。そして、テックストリームを起動します。ここで、プルダウンメニューから、言語を選びます。ここは、適当に入力します。ここは、一旦閉じます。そして、設定をクリックして、VIM 設定で、X フォースを選びます。次に、テックストリームフォルダーを開き、テックストリーム64ビットのパッチを開きます。そうすると、通信が開始されます。正常にドライバーがインストールされてれば、スキャンツール側の LED ランプがチカチカ光り、しばらくお待ちくださいになります。これで、車両との通信が可能になるので、ここで、診断する車両を選ぶそうです